তো ডায়ালগ কি যারা এখন আসো তারা ক্লাসে আসো ক্লাসে জয়েন করো অন্যদেরকে বলো ক্লাসে জয়েন করার জন্য আমি তোমাদের সেই আশি প্রবীণ স্যার আসছি তোমাদের সাথে আজকেও ডায়ালগ নিয়ে তো আজকে আমরা আলোচনা করবো হচ্ছে ইংলিশ ফার্স্ট পেপার অনেকে বলে থাকে যে কিভাবে আমাদের ক্লাসগুলো করবে বা কিভাবে ক্লাসগুলো নেওয়া যায় এ ধরনের একটা চিন্তা আপনার বিষয় থাকে তো আমরা আজকে আসলে মোটামুটি আলোচনা করব যে কিভাবে এই ক্লাসগুলো আমরা নিব বা ডায়ালগটা কিভাবে আলোচনা করা যায় বা ডায়ালগটা কি কিভাবে আসলো বা ডায়ালগের ব্যাপারটা মূল ব্যাপারটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। তো দেখতেই পাচ্ছ আমাদের যে টপিকটা আজকে আমাদের টপিকটাই আজকে হচ্ছে ডায়ালগের জন্য তো তোমরা যারা যাদের সাথে হচ্ছে খাতা কলম যাদের কাছে আছে তারা একটু বের করে নাও খাতা কলম আর যাদের কাছে যারা নেই তারা ক্লাসটা একটু ফলো করো আমার মনে হয় যে ফলো করলেই তোমাদের মোটামুটি আজকে ডায়ালগটা আমরা ক্লিয়ার আলোচনা করতে পারবো তো খুবই প্রথমে ভেরি বিগিং অব দি ক্লাস উই ওয়ান্ট টু সে হোয়াট ইজ এ ডায়ালগ আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করি তোমাদেরকে যদি আমরা দেখি এরকম যে হোয়াট ইজ এ ডায়ালগ কি এটা অনেকে প্রশ্ন করতে পারে স্যার ডায়ালগ কি বা ডায়ালগটা কি তোমরা কি কেউ মানে ভেবে বের করতে পেরেছো ডায়ালগটা কি হ্যাঁ আমি বলে দিচ্ছি দেখো ডায়ালগটা কি ডায়ালগ হচ্ছে ওয়ান কাইন্ড অফ কনভারসেশন ইটস ওয়ান কাইন্ড অফ কনভারসেশন এটা হচ্ছে দুই এটা হচ্ছে একটা এক ধরনের সংলাপ এখানে আমার মিনিমাম পিপল লাগবে হচ্ছে টু পিপল কম পক্ষে দুইজন বেশি হতে পারে তিনজন হতে পারে চারজন হতে পারে পাঁচজন হতে পারে ছয়জন হতে পারে সাতজন আটজন নয়জন জন হতে পারে তার মানে আমাদের এই কনভারসেশনটা এরকম হতে পারে তোমরা একটু বোর্ড ফলো করা তাহলে আমাদের হচ্ছে ডায়ালগটা এভাবে হতে পারে বাস্তব জীবনে আমাদের যে ডায়ালগুলো দেখি আমরা অনেকজনের সাথে কথাবার্তা বলি তুমি তোমার হচ্ছে ফ্রেন্ডের সাথে কথা বলো বাস্তব জীবনে বাবা মার সাথে কথা বলো এই প্রত্যেকটা হচ্ছে আমাদের একটা ডায়ালগ তো এই ডায়ালগের মধ্যে আজকে আমরা দেখবো হচ্ছে আমাদের পরীক্ষার খাতায় কিভাবে আমাদের লিখতে হবে এবং পরীক্ষার প্রশ্ন আসলে ডায়ালগটা কীভাবে আসে ডায়ালগটা দুইভাবে আসে ডায়ালগটা হচ্ছে বাস্তব জীবনে ডায়ালগ হচ্ছে দুই ধরনের একটা হচ্ছে ওরাল বা মৌখিক আর একটা হচ্ছে রিটেন ডায়ালগ তার মানে আমাদের পরীক্ষা যেটা আসবে সেটা হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে এবং আমাদের যে বোর্ডের যে প্রশ্নপত্র আমাদের ডায়ালগুলো হচ্ছে দুইজনের মাঝে কজনের মাঁঝে হ্যাঁ ঠিক বলেছ দুইজনের মাঝে তার মানে আমাদের ডায়ালগটা হচ্ছে দুইজনের মাঝে একটা হচ্ছে তুমি তোমার একটা নাম দেওয়া থাকবে প্রশ্নে আমি আসবো সে বিষয়ে আর একটা হচ্ছে তোমার কোনো বন্ধু তাহলে আমাদের ডায়ালগটা হচ্ছে দুইজনের মাঝে আর বাস্তব জীবনে ডায়ালগ দেওয়া যাচ্ছে হচ্ছে অনেকজনের মাঝে দেওয়া যায় ওইটা আমাদের লাগবে না যেহেতু আমরা পরীক্ষায় অ্যান্সার করব তার মানে হচ্ছে ডায়ালগটা অবশ্যই আমাদের পরীক্ষার খাতা যেটা আমরা লিখবো সেটা হচ্ছে দুইজনের মাঝে এবার আসো আমরা আরেকটা প্রশ্ন সম্পর্কে তোমাদের সাথে একটু আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আমাদের দেখো তো সবাই নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছ এটা হোয়াট ইজ এ গাইডেড রাইটিং দেখো এখানে লেখা আছে হোয়াট ইজ এ গাইডেড রাইটিং তো গাইডেড রাইটিংটা কি এ বিষয়ে আমি একটু তোমাদের লেখাই গাইডেড রাইটিং দেখো গাইডেড রাইটিং দেখি গাইড কথাটাকে গাইড কথাটা মানে হচ্ছে তোমাকে পথ দেখানো নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবার শোনো কথাটা কথা কিন্তু খেয়াল করে শুনতে হবে গাইডেড মানে হচ্ছে তোমাকে নির্দিষ্ট করে দেওয়া নির্দিষ্ট করে দেওয়া মানে কি যেমন তুমি তোমার স্কুলে যাও স্কুল কিন্তু নির্দিষ্ট করা তুমি তোমার বাসায় যাও তোমার বাসা কিন্তু নির্দিষ্ট যে কারো বাসায় চলে গেলে কিন্তু তোমার বাসা হবে না যে কোনো স্কুলে চলে গেলে কিন্তু তোমার স্কুল হবে না তার মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া গাইডেড রাইটিং মানে হচ্ছে নির্দিষ্ট করে দেওয়া আমাদের ডায়ালগ হচ্ছে ইজ এ পার্ট অফ এ গাইডেড রাইটিং পার্ট মানে কি একটা অংশ গাইডেড রাইটিং এর একটা অংশ হচ্ছে ডায়ালগটা তোমাকে অবশ্যই যেটা বলবে সহজ কথা এত জটিল না একদম ইজিতে চিন্তা করি আমরা গাইডেড মানে হচ্ছে যেটা আমাকে বলছে সেটাই লিখতে হবে আর বাইরে লিখলে কিন্তু হবে না আমি কি বলছি সবাই বুঝতে পেরেছ হ্যাঁ আশা করি বুঝতে পেরেছ তো আমরা ক্লাসে আরও থাকবো আশা করি ভিডিওটা তোমরা পুরোটা দেখবা এবং পুরোটা দেখতে তোমাদের মোটামুটি আর ডায়ালগ নিয়ে যে তোমাদের যত ধরনের সমস্যা আছে সব আজকে ইনশাল্লাহ ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো তোমরা ধৈর্য সহকারে ভিডিও দেখো লাইক দাও কমেন্ট দাও শেয়ার দাও আমরা দেখি এখানে আরও কিছু আলোচনা করা যায় কিনা তাহলে আমরা এখানে দুইটা টপিক বলছি আমি আমার যে পরীক্ষা আসবে ডায়ালগ সেটা হচ্ছে দুইজনের কনভার্সেশন লিখিত আকার লিখতে হবে আমাকে এবং এটা হচ্ছে গাইডেড রাইটিং আমাকে যেটা বলবে সেটা লিখতে হবে সাপোজ আমাকে বলা হলো যে রাইট এ ডায়ালগ অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন তার মানে আমাকে শুধু ট্রি প্ল্যান্টেশন নিয়ে কথাবার্তা লিখতে হবে এই পর্যন্ত 
এর বাইরে যদি কিছু লিখি আমরা তাহলে কিন্তু হবে না তাহলে আমাদের হচ্ছে ডায়লগের জন্য মূল বিষয়টা হচ্ছে আমাদের গাইডেড রাইটিং এবং ডায়লগটা হচ্ছে আমাদের লিখতে হবে দুইজনের কনভারসেশন তাহলে এই ক্ষেত্রে যদি আমাদের যদি ডায়লগটা লিখতে বলে তোমার পরীক্ষা একটা ডায়লগ আসলো যে কোনো একটা ট্রিপ প্ল্যান্টেশন আসতে পারে প্রিপারেশন ফর আপকামিং একজাম আসতে পারে তুমি কি লিখবা তোমার মাথায় যদি বলা হয় যে তুমি একটু চিন্তা করে চিন্তা করে ডায়লগটা লিখবা তাহলে প্রথমে আসবে যে তুমি আসলে ডায়লগের মধ্যে কি লিখবা এটা অনেকেই প্রশ্ন হতে পারে যে স্যার কী লিখবো আমি তো কিছুই আমার মাথায় আসতেছে না বা কী কী টার্ম নিয়ে লেখা লাগে অথবা এমন একটা ডায়লগ আসছে তুমি জীবনে শোনো নাই তো এই ধরনের ডায়লগুলো লেখার জন্য আমাদের যে জিনিসটা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে অবশ্যই আমাকে ডায়লগ লেখার সময় আমাকে পাঁচটা মেজর পার্টস বা পাঁচটা মেজর এলিমেন্ট আমাকে মনে রাখতে হবে তাহলে দেখি আমরা সেগুলো কি ফাইভ মেজর এলিমেন্ট বলতে পারি আমরা এলিমেন্টস পাঁচটা যে জিনিসটা আমাদের লাগবে তোমাদেরকে আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আমাদের যে ফাইভ মেজর যে পার্টসগুলো আছে সেটা যদি একটু দেখো তোমরা এখানে দেখো প্রথমে আসতে হচ্ছে ফাইভ মেজর পার্টস ফার্স্টে আসতে হচ্ছে আমাদের গ্রিটিংস একটু শুনতে থাকো পরে আমি বিস্তারিত বোর্ডে ব্যাখ্যা করে দিব অ্যাবাউট টপিক ডিসকাস এবং এখানে আসতে হচ্ছে প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন এবং হচ্ছে হ্যাপি এন্ডিং তাহলে আমরা একটু লেখার চেষ্টা করি দেখি আমাদের পার্টে কি কী আছে আমাদের ফাইভ মেজর এলিমেন্টের মধ্যে আছে হচ্ছে গ্রিটিংস এক নাম্বার আছে হচ্ছে গ্রিটিংস আমাদের দুই নাম্বারে আসে হচ্ছে অ্যাবাউট টপিক আমাদের থার্ড নাম্বার অপশন ছিল হচ্ছে ডিসকাস এবং আমাদের হচ্ছে আমি একটু লেখার চেষ্টা করি এখানে ফোর ফোর আছে আমাদের হচ্ছে ফোরটা যদি আমরা লেখার চেষ্টা করি প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন এবং আমাদের ফাইভ জি পার্টটা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের হ্যাপি এন্ডিং তাহলে মোটামুটি আমাদের একটা ডায়ালগ লিখতে হলে আমাদের এই পাঁচটা এলিমেন্ট থাকাই লাগবে কেউ যদি আরও ভালো করতে চাও তাহলে তাকে বেশি লিখতে পারো কিন্তু এই পাঁচটা এলিমেন্টের নিচে কেউ যদি ডায়ালগ লিখো যে ক্লাসের লিখো ডায়ালগ কিন্তু হবে না সেই ধরনের সে কাঙ্ক্ষিত মার্কটা সে পাবে না কারণ এই পাঁচটা হচ্ছে ডায়ালগের কোর বা আমরা মেজর এলিমেন্ট বলতেছি এট কেউ কেউ যদি মনে করে যে আমি আরও ভালো লিখতে চাই আরও বেটার লিখতে চাই তাহলে সে পাঁচটা বেশি কম বেশি করতে পারবা সে হয়তো ছয়টা সাতটা আটটা পয়েন্ট নিয়ে লিখতে পারবা কিন্তু আমরা এই পাঁচটা লিখতেই হবে তাহলে আসো আমরা আজকে জেনে নেই এগুলো কি গ্রিটিংসটা কি বলো তো একজন হ্যাঁ একজন বলতে পেরেছো দেখো গ্রিটিংস গ্রিটিং মানে হচ্ছে সম্ভাষণ সম্ভাষণ মানে কি যেমন আমি আসলাম আমি শুধু তোমাদেরকে বললাম যে হাই হ্যালো ইয়ং লার্নার্স কেমন আছো তোমরা এই ধরনের আমি আজকে আবার আসলাম তোমাদের সাথে তাহলে এই যে আমি যে স্টার্টটা করি খেয়াল করো হাই বা হ্যালো দিয়ে স্টার্ট করি তার মানে আমরা গ্রিটিংসটাকে সংক্ষেপে নিয়ে নেব হচ্ছে বুঝার জন্য হচ্ছে হাই অথবা হ্যালো এটা হচ্ছে আমাদের গ্রিটিংস এটা লাগবেই ডায়ালগে তোমার হচ্ছে স্টার্টিংয়ে এই ধরনের আমাদের একটা গ্রিটিংস থাকবে অন্য কিছু হতে পারে যে হাওয়ার ইউ দিয়ে স্টার্ট হতে পারে তার মানে হাই বা হ্যালো দিয়ে স্টার্ট হতে পারে তার মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের সম্ভাষণ মোট কথা হচ্ছে গ্রিটিংসটা থাকতেই হবে নইলে কিন্তু ডায়লগটা হবে না তারপর হচ্ছে অ্যাবাউট টপিক আমরা মনে করি একটা টপিক নিলাম সে টপিকটা হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন আমাদের টপিকটা হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন ট্রি প্ল্যান্টেশন মানে বৃক্ষরোপণ সম্পর্কে আমার টপিকটা হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন তার মানে আমাকে গ্রিটিংসের পরে আমার টপিক সম্পর্কে আলোচনা করতে হবে কি আলোচনা করবো টপিক সম্পর্কে তোমাকে আছে ট্রি প্ল্যান্টেশন এখন যদি তুমি তোমার পরীক্ষা নিয়ে কথা বলো বা অন্য কিছু নিয়ে কথা বলো তাহলে কিন্তু হবে না তোমাকে অবশ্যই আলোচনা করতে হবে ট্রি প্ল্যান্টেশন যদি ট্রি প্ল্যান্টেশন না থাকে যদি থাকতো আপকামিং এক্সাম তাহলে আমাদের অ্যাবাউট টপিকটা হইতো আপকামিং এক্সাম যদি আমার অন্য একটা বিষয় হইতো যে অ্যাবাউট ইউর ফিউচার প্ল্যান হইতো তাহলে আমাদের টপিকটা হইতো অ্যাবাউট ইউর ফিউচার প্ল্যান তারপর দেখো ডিসকাস ডিসকাস কথাটা কি কে বলতে পারবে হ্যাঁ একজন বলতে পেরেছো ডিসকাস ডিসকাস মানে হচ্ছে এটা সম্পর্কে এই টপিকটা সম্পর্কে আমি একটু আলোচনা করব তুমি এই জায়গাতে টপিকটা লিখবা যে তোমার ট্রি প্ল্যান্টেশন অথবা তোমার হচ্ছে আপকামিং এক্সাম অথবা ফিউচার প্ল্যান যে টপিকটা প্রশ্নে দেওয়া থাকবে আর ডিসকাস মানে হচ্ছে এটা নিয়ে তোমার একটু আলোচনা করতে হবে মোটামুটি দুই চার লাইন এটা থেকে লিখতে হবে 
তার মানে দেখো আমার মনে করে ডায়লগ কমন পড়ে না টোটালি আননোন একটা ডায়লগ আমি লিখতেছি জীবনের প্রথম মনে করে আমি ডায়লগ লিখতে বসছি তাহলে আমি কি করব আমাকে প্রথমে মাথা রাখতে হবে আমার এই পাঁচটা এলিমেন্ট থাকবে তার মাঝে আমি গ্রিটিংসটা বলছি হাই হ্যালো আবার রিপিট করে দিচ্ছি হাই হ্যালো কারণ স্টার্টিংটা ভালো হওয়া কিন্তু নাম্বার পাওয়ার একটা মানে প্রথম শর্ত তোমার স্টার্টিং যদি ঠিক মতো থাকে নাম্বার দিয়ে দিবে তাহলে হচ্ছে গ্রিটিংস হচ্ছে হাই বা হ্যালো দিয়ে শুরু করতে হবে অ্যাবাউট টপিক মানে হচ্ছে সেই প্রাসঙ্গিক হইতে হবে উত্তরটা প্রাসঙ্গিক হইতে হবে চাইছে ট্রি প্ল্যান্টেশন তুমি ফিউচার প্ল্যান লিখতেছো তাহলে কিন্তু হবে না চাইছে তোমার হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন তুমি লিখতেছো হচ্ছে আপকামিং এক্সাম তাহলে কিন্তু হবে না তার মানে আমার অ্যাবাউট টপিক সম্পর্কেই হওয়া লাগবে নেক্সট দেখা হচ্ছে ডিসকাস ডিসকাস মানে হচ্ছে এই প্রসঙ্গে আমি কিছু লাইন লিখব যেমন ট্রি প্লেশন হলে আমি কিছু লিখতে পারি যে উই প্ল্যান্ট মোর অ্যান্ড মোর ট্রিজ ট্রিজ আর ভেরি এসেন্সিয়াল ফর আওয়ার এনভারনমেন্ট ইফ উই গেট ফ্রি অ্যান্ড ফ্রেশ ওয়াটার সরি ফ্রি ফ্রেশ এয়ার উই নিড হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশন তাহলে এই যে এই জিনিসগুলোর জন্য আমার বা ইকুই ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের আমাদের হচ্ছে সোশ্যাল হচ্ছে ব্যালেন্স করার জন্য আমাদের হচ্ছে ট্রি প্ল্যান্টেশনটা দরকার ট্রি হচ্ছে আমাদের অনেক কিছু মানে এই জিনিসগুলো তুমি যদি একটু আস্তে আস্তে করে চিন্তা করে যদি লিখো দু একটা সিম্পল সিম্পল ইংলিশ সেন্টেন্স দিয়ে লিখবা তুমি একদম ছোট ছোট সিম্পল সেন্টেন্স দিয়ে সিম্পল মানে কি কঠিন কিছু না ছোট ছোট সেন্টেন্স দিয়ে তুমি এখানে লিখতে পারবো ডিসকাস তারপর দেখো প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশন তাহলে আমি যদি এটা বুঝাইতে চাই যে প্রবলেম অ্যান্ড সলিউশনটা কি তাহলে আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে আমাদের যদি কোনো প্রবলেম থেকে থাকে যেমন মনে করো ট্রাফিক জ্যাম আসলো বলো যে রাইট এ ডায়ালগ অ্যাবাউট ট্রাফিক জ্যাম তখন তুমি ট্রাফিক জ্যামে কিন্তু প্রবলেম এটা শুধু প্রবলেম দেখাই দিয়ে চলে গেলে হবে না এই প্রবলেমের জন্য তোমাদের হচ্ছে সলিউশনটা কিন্তু বলে যেতে হবে এটা কিন্তু দুইটা টার্ম যখনই তুমি প্রবলেম পাবা তখন হচ্ছে হোয়েন ইউ গেটের প্রবলেম ইউ হ্যাভ টু রাইট সলিউশন তোমাকে সলিউশনটা অবশ্যই লিখতে হবে প্রবলেম দেখা দিলে কিন্তু হবে না আমাদের সমাজে অনেকজন আছে কোনো একটা সমস্যা দিয়ে সমস্যা দেখা দিয়ে চলে যায় এটা তো সমস্যা এটা তো সমস্যা এটা এরকম হইলে হইতো ওই রকম হইলে হইতো কিন্তু সমাধান কেউ দেখায় না তার মানে যেহেতু এটা ফরেন ল্যাঙ্গুয়েজ ইংলিশ একটা ইন্টারন্যাশনাল ল্যাঙ্গুয়েজ সো বাইরের কান্ট্রিতে তুমি যদি কোনো প্রবলেম লোকেট করো তা তোমাকে অবশ্যই তোমাকে সেটার সলিউশনও বলে যেতে হবে তারপর হচ্ছে হ্যাপি এন্ডিং এটা আবার কি হ্যাপি এন্ডিং কে বলতে পারবা হ্যাপি এন্ডিং আচ্ছা আমি বলতেছি হ্যাপি এন্ডিং হচ্ছে তুমি যদি কোনো কিছু সম্পর্কে শেষ করো তাহলে আমরা যদি কোথাও ভালো একটা গল্প যদি আমরা পড়ি সেখানে সুন্দর একটা সবাই সমাধান হয়ে যায় আমরা যদি মুভি দেখি ফাইনালি একটা সমাধান কিন্তু হয়ে যায় ডায়ালগে গিয়ে ধরে মুভির মতো করলে হবে হবে না এখানে আমাকে কি লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে হ্যাপি এন্ডিংটা লিখতে হবে যে এরকম ওকে বাই বা সি ইউ লেটার অথবা এরকম লিখতে পারি আমরা থ্যাংক ইউ এই কিছু টার্ম আমাদের হচ্ছে হ্যাপি নিয়ে লিখতে হবে তাহলে তোমরা হচ্ছে এই টার্মটা একটু ভালো করে তোমরা একটু দেখো এক মিনিট একটু বা দশ মিনিট দেখতে থাকো আমি তোমাদের সাথে হচ্ছে আলোচনা করতেছি আর একটা টপিক নিয়ে তাহলে মোটামুটি আমরা বুঝে গেছি হচ্ছে আমাদের কি কি লিখতে হবে আমাদের হচ্ছে গ্রিটিংসটা লিখবো আমরা এবার দেখি আমাদের ডায়ালগের মধ্যে আমাদের যে আর একটা জিনিস রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমরা ডায়ালগ তো না গ্রিটিং স্টার্ট করলাম অ্যাবার টপিক দিয়ে স্টার্ট করলাম ডিসকাস লিখলাম প্রবলেম সলিউশন লিখলাম আমাদের হ্যাপি এন্ডিং লিখলাম কিন্তু বাক্য তো মানে আর কি করলে বাক্যের অর্নামেন্ট বুঝো তো মানে অর্নামেন্ট মানে হচ্ছে অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য যেমন মনে করো কেউ ভালো একটা শার্ট পড়লো বা কেউ ভালো একটা জামা কাপড় পড়লো দেখতে ভালো লাগে তার মানে এগুলো হচ্ছে আমাদের অর্নামেন্ট এছাড়া অর্নামেন্ট বলতে আমরা বুঝি জুয়েলারি বুঝি এক একজন একটা পরে বাক্যের কিছু অর্নামেন্ট আছে আমরা সেগুলো নিয়ে আজকে আলোচনা করবো এই অর্নামেন্টের মধ্যে আমাদের হচ্ছে যে জিনিসটা লাগবে সেটা হচ্ছে ডাবলু এইস কোশ্চেন ডাবলু এইস কোশ্চেন কেউ কি বলতে পারবে ডাবলু এইস কোশ্চেনকে কোনগুলো কেন ডাবলু এইস কোশ্চেন বলি হ্যাঁ একজন বলতে পেরেছ হু আরেকজন বলো তো হ্যাঁ হোয়াট আরেকটা বলো তো হ্যাঁ হয়েন আরেকটা হয়ার আরেকটা বলো তো হোয়াই আরেকটা বলো তো হুইজ তাহলে আমাদের ডবল স্কুশন আছে নয়টা আমরা মোটামুটি আজকে আলোচনা করব এই কয়টা নিয়ে আলোচনা করব আমরা যদি একটু দেখার চেষ্টা করি লেটস উই হ্যাভ এ লুক ডবল কোশ্চেন হু হোয়াট হাউ হোয়েন হোয়ার হোয়াই 
হুইচ আমরা মোটামুটি এই কোটা নিয়ে আলোচনা করব আর বেশি আমাদের আলোচনা করা লাগবে না আজকে তাহলে এই কোটা নিয়ে আলোচনা করলে অর্নামেন্ট করলে এই অর্নামেন্টগুলো আমি দিব কোথায় তুমি তোমার ডায়ালগের যে কোনো একটা জায়গার মধ্যে এই ধরনের বাক্য দিয়ে স্টার্ট করতে হবে যেমন বলতেছিলা হাও আর ইউ হোয়াট ইজ ইউর নেম যেহেতু হলো কোশ্চেন মার্ক কোশ্চেন দিতে হবে তারপরে হচ্ছে হুইচ বুক ডু ইউ ওয়ান্ট তাহলে বাক্য করো আমাদের এই যে প্রত্যেকগুলো এগুলো হচ্ছে আমাদের ডবলু ইস এগুলো হচ্ছে আমাদের ডবলু ইস কোশ্চেন তো এগুলো যেমন বাক্য দিয়ে অর্নামেন্ট আমরা বাড়াইতে পারি এবার মোটামুটি আমরা এতটুকু বোঝা গেল এবার আসবো হচ্ছে আমাদের লেখার শুদ্ধ রূপটা কি আমরা এটাকে দেখানোর শেষ চেষ্টা করবো ডায়ালগের মধ্যে কিভাবে পরীক্ষাতে লিখতে হবে তাহলে যাদের খাতা কলম আছে তারা একটু লিখছে অথবা ক্লাসটা খুব ভালো করে ফলো করো এটার উপর নির্ভর করতেছে তুমি কিভাবে নাম্বার পাবা পরীক্ষাতে প্রশ্নে মনে করো দেওয়া আছে যে বলা আছে মনে করো সাপোজ ইউ আর তানিম অর তামান্না আবার শোনো ইউ আর তানিম অর তামান্না ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড নেম অনিক অবলিক আনিকা হচ্ছে নাও রাইট ইউ ডায়ালগ অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন আমি একটু লিখে দিচ্ছি সবাই একটু দেখো সাপোজ ইউ আর তানিম অর তামান্না ইউ হ্যাভ এ ফ্রেন্ড নেমড রানা দে রানা অর রুনা না রাইট এ ডায়ালগ অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন তাহলে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে খুবই আবার বলতেছি একটু খেয়াল করতে হবে এটার উপর নির্ভর করছি তুমি পরীক্ষায় কিভাবে অ্যান্সার করবা কিভাবে নাম্বার পাবা নাহলে তুমি শুধু ডায়লগ লিখিয়ে যাবে লিখিয়ে যাবে তো পরীক্ষা ভালো মার কখনো পাবা না তেমন আমাদের মেনশন করি বলতেছি ইউ আর তানিম তামান না আর একটা বলছে আর একটা ফ্রেন্ড আছে তোমার তার নাম হচ্ছে রানা অথবা রুনা তাহলে আমার নাম হচ্ছে এখানে তানিম অথবা তামান নাম যেটা চুজ করি আর একটা হচ্ছে আর একটা আমার ফ্রেন্ড আছে তার নাম হচ্ছে রানা অথবা রুনা তাহলে আমি যখন স্টার্ট করব এই ডায়ালগের এই অংশটাকে আমার স্টার্ট করার জন্য আমার এটার আলোকে তোমরা যেমন বাংলাতে উদ্দীপক পড়ো যেমন আছে যেরকম দুটা বন্ধু থাকে একটা কাজ করে একটা গল্প থাকে ঠিক ইংলিশে এটা উদ্দীপক এটাকে বলা হচ্ছে স্ট্যাম্প এটা হচ্ছে উদ্দীপক এই উদ্দীপকের আলোকে আমাকে লিখতে হবে তার মানে আমাকে স্টার্ট করার সময় কিছু লিখতে হবে আমি দেখি কি লিখতে হবে তোমাদের দেখো তোমরা মনে করো যে কোনো দিবা হচ্ছে লাগবে প্রথম এরকম মনে করো অ্যান্সার অ্যান্সার নাম্বার মনে করো হচ্ছে দিলা একটা সিক্স দিলা তখন আসতেছে আমাদের মনে করো সাপোজ এটা আমি লিখতেছি আমি এরকম লিখব যে এ ডায়ালগ বিটুইন মাই সেলফ মাই সেলফ মানে এখানে আমি আমি এখানে যে কোনো নাম চুজ করলে হবে আমি তানিম নিলে হবে তামানো নিলে হবে তোমার যেটা পছন্দ আমি এখানে তানিম নিচ্ছি এটাকে আমরা একটু ব্রেকেট দিয়ে আটকাই দিব তারপরে দেখো অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড আমার ফ্রেন্ডের নাম আমি এখানে রানা অথবা রুনা আমি এখানে রুনা নিচ্ছি দেখো তাহলে এ ডায়ালগ বিটুইন মাই সেলফ আমার নাম ছিল এখানে তানিয়ে নিয়েছি অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড ফ্রেন্ডের নামটা নিলাম রুনা আমার টপিকটা কি আছে টপিকটা আছে হচ্ছে অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন তাহলে আমি এখানে লিখব ফ্রেন্ড about tree plantation is is kotha dite hobe is given tar pore dibo hocche below tar mane ami ki likhbo a dialogue between myself and my friend runa about tree plantation is given below ta eta bangla gole ki hocche bangla gole hocche ekta dialogue ba songla between এখানে খেয়াল রাখতে হবে বিটুইন কথা হচ্ছে সবসময় দুইজনের মাঝে এটা একটা নতুন গ্রামার আমি নেক্সট টুন আলোচনা করে দিব 
বিটুইন হচ্ছে দুই জন যদি থাকে তখন হচ্ছে বিটুইন তো বিটুইন এখানে কে কে মাইসেলফ আমার নামে আছে তানিম এবং হচ্ছে আমার একটা ফ্রেন্ড তার নাম হচ্ছে রুনা অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন ইজ গিভেন বিলো সহজ কথা হচ্ছে একটা সংলাপ আমার মধ্যে এবং আমার একটা বন্ধু রুনার মধ্যে অ্যাবাউট ট্রি প্ল্যান্টেশন ইজ গিভেন বিলো নিচে দেওয়া হলো এবার নিচে দেওয়ার সময় আমাদের জিনিসটা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটা হচ্ছে আমাদের এই লেখাটা যেমন আমি নিলাম হচ্ছে এখানে তানিমে হচ্ছে রুনা তানিম তানিম নিলাম দেখো এখানে আর একটা হচ্ছে রুনা আমাকে চোখের দৃষ্টিতে এই লাইনগুলো সমান হতে হবে আমি একটু বোঝানোর চেষ্টা করতেছি আবার যদি আমি নেই তানিম আবার এখানে নিলাম হচ্ছে রুনা তাহলে এইভাবে লিখতে হবে এখন কেউ যদি মনে করো যে তানিম লিখলো এখানে রুনা লিখলো এখানে আবার তানিম লিখলো এখানে তার রুনা লেখ এগুলো কিন্তু হবে না আরেকটা জিনিস হচ্ছে ডায়ালগের জিনিস যেটা সবাই একটু খেয়াল করে শুনতে হবে তাহলে কিন্তু তোমরা পরীক্ষা লিখলে নাম্বার পাবে না ডায়ালগের দুইটা পার্ট থাকে রাইটিং পার্টে আমি লিখতেছিলাম এখানে তানিম আর একটা লিখতেছিলাম হচ্ছে রুনা এই যে ডায়ালগের হচ্ছে দুইটা পার্ট খেয়াল করো এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এটা হচ্ছে পার্ট টু ডায়ালগের দুইটা পার্ট এটা হচ্ছে ওদের একটা ব্যারিয়ার ব্যারিয়ার মানে একটু কঠিন হয়ে গেল ওয়ার্ডটা ব্যারিয়ার মানে হচ্ছে এটা ওদের একটা ওয়াল আবার খেয়াল করো এটা হচ্ছে পার্ট ওয়ান এটা হচ্ছে পার্ট টু আর এটা হচ্ছে ওদের মধ্যে একটা ব্যারিয়ার ব্যারিয়ার মানে হচ্ছে তোমাদের ওদের মাঝখানে একটা ওয়াল আমি যদি একটু বোঝানোর চেষ্টা করি তাহলে দেখো মানে এটা হচ্ছে ওদের ব্যারিয়ারটা এই পাশে থাকবে শুধু নামগুলো আর এই পাশে থাকবে হচ্ছে শুধু ডায়ালগুলো আমি আবার বোঝানোর চেষ্টা করি আমার এই পাশে থাকবে শুধু নাম এই ডায়ালগের মধ্যে যে দুজন অংশগ্রহণ করছে তাদের নামটা থাকবে এই পাশে আর এই পাশে থাকবে হচ্ছে শুধু ডায়ালগুলো ওরা যা বলতেছে যদি এলোমেলো হয় তাহলে কি হবে এটা একটু বুঝাই তোমাদেরকে যদি এলোমেলো হয় তাহলে একটু দেখো মনে করে আমি লিখলাম তানিম এরকম লিখলো যে হাউ আর ইউ রুনা লিখলো আই এম কোন কারণে সে এইখানে লিখলো ফাইন তাহলে এখন হয়ে গেল কি এখন দেখো এখন এখানে হাউ আর ইউ ঠিক আছে কিন্তু এইখানে ব্যারিয়ারটার কারণে আবার দেখো ব্যারিয়ারটা আমি দেখাচ্ছি আমার এই পাশে ছিল হচ্ছে নামগুলো এই পাশে ছিল আমার ডায়ালগ গুলো কিন্তু যেহেতু আমি এখানে ফাইন লেখে ফেলেছি তাহলে আমার নাম হয়ে গেছে তিনটা একটা হচ্ছে তানিম একটা হচ্ছে রুনা আর একটা হয়ে গেছে ফাইন ফাইন নামটা হয়তো আমাদের দেশে নয় অন্য কোনো দেশে থাকতে পারে তার মানে এখানে নাম হয়ে গেছে তিনটা তার মানে এটা হচ্ছে ব্যারিয়ার এইখানে কখন আসা যাবে না তোমার যদি মনে করে এখানে শেষ হয়ে গেল বাই চান্স এখানে শেষ হয়ে গেল আই এম ফাইন তাহলে আবার লিখতে হবে অ্যান্ড ইউ তাহলে এখানে এটা মুছে ফেলতে হবে লেখা যাবে না তারপরে আবার লিখতে হবে এখানে তানিম এখানে সমান সমান লিখতে হবে যদি আগে পরে লিখো তাহলেও হবে না এই ধরে এখন কথা হচ্ছে পরীক্ষার খাতার মধ্যে তো আমি তো স্কেল দিয়ে তো এভাবে কীভাবে লিখবো সেই ক্ষেত্রে তোমাদের একটা আমি বুদ্ধি শিখাচ্ছি মনে করো এটা তোমার পরীক্ষার খাতা আমি তোমাদের একটু সরাসরি দেখানোর চেষ্টা করি তাহলে বুঝবা এই দেখো এই হচ্ছে আমাদের ডায়ালগের ফর্মেটটা এখানে পরীক্ষা আমি লিখছি যে সাপোজ ছোট করে লেখা সমস্যা নাই তোমরা বুঝতেই পারবা দেখো এই ডায়ালগ বিটুইন মাই সেলফ এখান দেওয়া ছিল আনিকা অ্যান্ড মাই ফ্রেন্ড এই দেখো আমি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি মূলত এই অংশটাকে এই অংশটা দেখো সমান করে দেওয়া আছে এখন মনে করো পরীক্ষার খাতায় তোমার হচ্ছে এভাবে কি বলে এটা কম্পিউটার টাইপ লেখা গেছে সেক্ষেত্রে তোমরা করবা কি আমার স্কেলটা একটু বড় তো তোমরা বাসা তোমার ছোট স্কেল থাকবে এটা মনে করো পরীক্ষার খাতা তুমি যখন লিখবা তখন এভাবে সমান করে ধরে তুমি পরীক্ষার খাতাটাকে একটা ভাস দিয়ে নিবা তাহলে যদি আমরা একটু ভাস করে নেই তাহলে আমাদের এখান থেকে বা স্পষ্টত একটা ভাজ আসছে এখানে এখানে আমাদের একটা দাগ আসছে তার মানে এই দাগের মধ্যে তুমি বৃত্তগুলো বড়ে বড়ে লিখতে পারবে তার মানে তখন আর তোমার লাইন যে এরকম একটা স্ট্রেট হয়েছে এই স্ট্রেটগুলো হবে এটা দেখতে হচ্ছে চমৎকার এবং নাম বারবার প্রধান শর্ত যদি কারণ ওভার স্টেপিং হয় এখানের কোনো লেখা যদি এখানে চলে আসে তাহলে এটা তখন ক্যারেক্টার হিসাবে বা এটা ওইখানের কোনো চরিত্র হিসেবে নিয়ে নেওয়া হবে মানে এখানে তা নিমা রুনা থাকবে না তখন যা লেখবা তা হয়ে যাবে আরেকটা হয়ে যাবে এখানে চরিত্র হয়ে যাবে তাহলে মোটামুটি আজকে আমাদের রাইটিং পার্টের ডায়ালগের জন্য আমরা যা বোঝানোর জন্য তোমাদেরকে 
বুঝিয়ে দিয়েছি তোমরা কমেন্ট করো তোমাদের হচ্ছে যা তোমাদের ভালো লাগে তোমরা হচ্ছে আমার এখানে করো বা কেউ যদি লিখে থাকো সে অবশ্যই একটা স্ন্যাপশট স্ন্যাপশট বুঝো তো মানে একটা স্ন্যাপ তুলে সেটা হচ্ছে তোমরা কমেন্টের মধ্যে দিয়ে দাও তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যদি কারো প্রবলেম হয় সে হচ্ছে কমেন্ট করতে পারো আমি কমেন্টের নেক্সট ক্লাসে উত্তর দিব আবার কোনো ক্লাসে তোমাদের সাথে দেখা হবে সো এই পর্যন্ত ভালো থাকো আর আমি তোমাদেরকে ইয়ংস্টার বলবো কারণ তোমরা অনেক কিছু জানো হয়তো আমি যা জানি তোমরা তার চেয়ে কিছু যা বেশি জানো প্রযুক্তিটা তোমরা আমার চেয়ে অনেক ভালো জানো সেই জন্য তোমরা হচ্ছে ইয়ংস্টার সো দ্যাটস অল ফর টুডে ইয়ংস্টার্স আজকে আমি আর তোমাদের সাথে লাইফ থেকে বিদায় নিব সবাই ভালো থাকবে সবাই হচ্ছে বাসায় থাকবে বেশি বেশি বাসা থেকে বের হলে দুইটা মাস করবে এবং হচ্ছে অবশ্যই বাইরে থেকে ঘরে আসলে তোমরা হচ্ছে গোসল টোসল করে নিবে যাতে করে তোমাদের করোনার কোনো প্যান্ডেমিকটা যেন আমাদের ঘরে চলে না আসতে পারে আমরা যেন নিরাপদে থাকতে পারি তবে সবাই ভালো থাকবে আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ